വെൽക്കം ടു അന്യൂബ് ട്യൂബ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കുറേ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് ഇരിക്കും ചിലർക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുക വർക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തവർ നല്ല രീതിയിൽ ദിവസങ്ങളെല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ട്യൂട്ടോറിയലിലെ വേറൊരു സെഷനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക എന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നത് ഇന്ന് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരാൾക്കിപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് പേരുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സ്റ്റോറി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വേണം ഇപ്പോൾ നെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ അറിയാണ് ഒരു മാർ മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിജർ അറിയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സ്റ്റോറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ സി വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പുതിയൊരു സംഭവമാണ് പുതിയൊരു വേർഡാണ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ട് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേര് നിന്നിട്ടും അതൊരു പ്രോട്ടോ ടൈപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോട്ടോ ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അതിന് എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മളൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ബേസിക് ആയുള്ള ഒരു ഫോം ഓക്കെ അതിലേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡാറ്റ ഫില്ല് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ടെംപ്ലേറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ ടെംപ്ലേറ്റ് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു എന്താണ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതേപോലെ ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുക അതിനെവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അറേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് കിടക്കണം എന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എം ടി പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് സ്ട്രക്ട് എക്സാമ്പിൾ ഡോട്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എം ടി പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ എന്താന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ബേസിക് ആയിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കുറേ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനൊരു അഞ്ച് ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ സ്റ്റോറി ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ അവൻ്റെ പേര് സ്റ്റോറി ചെയ്യണം ഐ ഡി സ്റ്റോറി ചെയ്യണം മാർക്ക് സ്റ്റോറി ചെയ്യണം ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മാർക്കിനുള്ള അതായത് മാർക്കുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരാൾക്ക് ഒരാളുടെ അഞ്ച് അഞ്ച് മാർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു അഞ്ച് മാർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻഡിജർ അറിയ വേണം പിന്നെ ഒരാളുടെ നെയിം സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഒരു അമ്പത് ക്യാരക്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അറിയ വേണം പിന്നെ ഇൻഡിജർ ഒരു ഐ ഡി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻഡിജർ വേണം ശരിയല്ലേ പക്ഷേ ഇതേപോലെ ഒരു പത്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു അമ്പത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത്രയും നമ്മൾ മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ അറിയൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും ശരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അറിയൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഈ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താ വെച്ച്
ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത എല്ലാം എന്താണ് പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് അതായത് സി എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പൈലർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ തന്നിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ അല്ല ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇംപ്ലിമെന്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റ ടൈപ്പ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ സ്ട്രക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ് വീണ്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം സ്ട്രക്റ്റ് അതിനുശേഷം ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേരെന്താണ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിന് ഒരു വേരിയ ഇതിൻ്റെ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഡിജർ എന്ന് എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ വേരിയബിളാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ടെമ്പ്ലേറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ടെമ്പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തില്ല ജീവൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ജീവൻ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കി അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വേരിയബിൾ നെയിം ഉണ്ടാക്കി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വേരിയബിൾ സിക്ക് ഡാറ്റ എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേരിയബിളിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ശരിക്കും ഉണ്ട് ഒരു ഐഡി ഉണ്ട് ഒരു നെയിം ഉണ്ട് ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ അറിയാണ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻഡിജർ അറിയാണ് ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻഡിജർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ യൂസറിനോട് മേടിക്കാം ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ യൂസറിനോട് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് യെസ് കോമ നമുക്ക് ഏതിലോട്ടാണ് എടുത്തു വയ്ക്കേണ്ടത് യെസ്സിലെ എന്തിലോട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കണം നെയിമിലോട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കണം ഓക്കെ ശരിയല്ലേ എസ്സിലെ നെയിമിലോട്ടാണ് എടുത്തു വയ്ക്കേണ്ടത് അതാണ് എസ് ഡോട്ട് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ വേ ഉള്ളിലത്തെ വേരിയബിളിനെ ഉള്ളിലത്തെ എലമെൻസിനെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ച ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഡാറ്റ എലമെൻസിനെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് എന്ത് ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്പറേറ്റർ ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓരോ എലമെൻസിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഓരോ എലമെൻസിനെ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഐ ഡി എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയാം അപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു സ്കാൻ ഓഫ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു മേടിച്ചു അതിനുശേഷം ഐ ഡി എന്ത് ടൈപ്പാണ് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഇതിലോട്ട് എടുത്തു വെച്ചു എസ് ഡോട്ട് ഐ ഡിയിലോട്ട് ഇത് എടുത്തു വെച്ചു ശരി ഐ ഡിയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഐ ഡിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് ആകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തോട് കൊടുക്കണം ആംബ്രസൻ കൂടി കൊടുക്കണം ഓക്കെ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സിലോട്ടാണ് എടുത്തു വയ്ക്കേണ്ടത് ശരിയല്ലേ ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ സ്കാൻ ഓഫിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ആണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു മാർക്ക് കൂടി എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണുള്ളത് ഒരു മൂന്ന് മാർക്കാണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്ക് അറിയാം അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുക ഫോർ ലുപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് മേടിക്കാറ് ഫോർ ഫോർ ഇൻ്റെ ഐ ഈക്വൾ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ ത്രീ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ഈ സെയിം സാധനം തന്നെ ചെയ്തത്
അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ അതിൽ പ്രിൻറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് റണ്ണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ടെർമിനൽ എടുത്തു അതിനുശേഷം ജി സി സി സ്ട്രക്ട് എക്സാമ്പിൾ ഡോട്ട് സി ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ശരിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് സ്കാൻ എഫ് ഓക്കെ സ്കാൻ സ്കാൻ എഫ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒക്കെ എന്തൊക്കെ സ്കാൻ എഫ് സ്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്കാൻ എഫ് സ്കാൻ എഫ് ഓക്കെ ഇവിടെ പ്രിൻറ് എഫിന് പ്രിൻറ് മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ ഓക്കെ എൻ്റെ എഫിന് ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് തോന്നുന്നു കേട്ടോ കാരണം എല്ലാം ഇപ്പോഴും എല്ലാം എഫ് വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഞാൻ ഫിട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊന്ന് സേവ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു ടെർമിനൽ എടുത്തു ഓക്കെ ജി സി സി സ്ട്രക്ട് എക്സാമ്പിൾ ഡോട്ട് സി ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ കമ്പൈൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് എന്താ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡോട്ട് സ്ലാഷ് എ ഡോട്ട് ഔട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇത് സ്റ്റുഡൻ്റ് നെയിം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പേരെന്നെ കൊടുത്തു അനു എൻ്റെ ഇത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി പത്ത് എന്ന് കൊടുത്തു എൻ്റെ ഇത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് മാർക്ക് വൺ അമ്പത്തി രണ്ട് അമ്പത്തി മൂന്ന് അമ്പത്തി നാല് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കാണിച്ചു അല്ലേ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി പത്താണ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയിം അനൂപാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മാർക്ക് എന്താണ് മാർക്ക് കൂടെ അമ്പത്തി രണ്ട് മാർക്ക് ടു അമ്പത്തി മൂന്ന് മാർക്ക് ത്രീ അമ്പത്തി നാല് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത അതേ സാധനത്തിന് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു എല്ലാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു ഒരു അറേ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയല്ലേ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ശരിക്ക് എസ് ഓഫ് ത്രീ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി മൂന്ന് സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേരുകൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റർ ചെയ്യണം മൂന്ന് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഐ ഡി എൻ്റർ ചെയ്യണം മൂന്ന് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഓരോ മാർക്കുകളും എനിക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഫോറിൽ ഉപ്പറണം അപ്പോൾ എത്ര സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നാല് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഉള്ളൂ മൂന്ന് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ ലൂപ്പിൽ ഇൻഡ് ജെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ജെ ലെസ് ദാൻ ത്രീ ജെ പ്ലസ് പ്ലസ് ഓക്കെ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് തുടങ്ങി ഓക്കെ ഇതെന്തിനു വേണ്ടി ചോദിച്ചാൽ ഒരു നമുക്ക് എല്ലാ മൂന്ന് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഫോർ ലൂപ്പാണ് വലിയ ഫോർ ലൂപ്പാണ് ഓക്കെ ശേഷം ഇതിനെല്ലാം കൂടി ആ ഫിഫ്റ്റ് വന്ന് ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടുക നല്ല നമുക്ക് ഓരോ തവണയും നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ സെറ്റായി അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൺ നെയിം എന്ന് എഴുതി കാണിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി എന്ന് കൊടുക്കുക സ്പേസ് ഇടുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ ജയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കും ശരിയല്ലേ ജയുടെ വാല്യൂ എഴുതി കാണിക്കും അതിനുശേഷം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ എസ് അല്ല എസ് ഡോട്ട് അല്ല വിളിക്കേണ്ടത് എസ് ഓഫ് ജെ ഡോട്ട് എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്രയും ഓരോ ശരിക്കും എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് ശരിക്കും ഒരു അറേ ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് കിട്ടണം വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഫോർ ലൂപ്പിൽ ആവുകൊണ്ട് എസ് ഓഫ് ജെ എന്ന് വിളിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ എസ് ഓഫ് ജെ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കിട്ടും എസ് ഓഫ് ജെ ഡോട്ട് എൻ്റെ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അതിന് ശേഷം ഇവിടെ കോമഡ ജെ പ്ലസ് വൺ ആക്കും ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്താണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ എസ് ഓഫ് ജെ ഡോട്ട് ഐ ഡി എന്ന് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്തു ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഐ ഡി ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചു ശരിയല്ലേ ഇനി ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മേലോട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ ആദ്യം നമ്മൾ ഐ ഡി ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാക്കുകയാണ്
നെയ്മ നോബാണ് മാർക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്തേഴ് എന്ന് കൊടുത്തു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നോക്കാം ഓക്കെ ടു ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ട്വൻറ്റി എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നെയ്മ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിനീത് എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ എൻ്റെ അടിച്ചു അതിനുശേഷം ഞാൻ അമ്പത്താറ് മാർക്ക് അമ്പത്താറ് അമ്പത്തെട്ട് അമ്പത്തൊമ്പത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ എൻ്റെ പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് എന്ന് കൊടുത്തു എൻ്റെ അടിച്ചു നെയ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിദ്ധു എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അതിനുശേഷം അറുപത്തെട്ട് അറുപത്തൊമ്പത് അറുപത്തേഴ് എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ അടിച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് കാണിച്ചു അല്ലേ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി പത്ത് അനൂപ് നാൽപ്പത് പോലെ മാർക്ക് വെച്ചു അതിനകത്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി ഇരുപത് വിനീത് എഴുതി വെച്ചു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി തേർട്ടി സിദ്ധു എല്ലാ മാർക്കുകളും എഴുതി കാണിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടാവും ഒരു സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു അറിയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അറിയ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുക ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കി മനസ്സിലായിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ബേസിക് ആയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സ്ട്രക്ചറിലോട്ട് എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു വയ്ക്കുക ഓക്കെ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നമ്മൾ ഈ ഇത്ര ഈ സംഭവം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വലിയൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂസ് ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് തരുന്നത് സീലെ ഒരു കാപ്പബിലിറ്റിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ വലിയ അപ്ലിക്കേഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് എംപ്ലോയീസ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഇവരെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ എലമെൻസ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവർക്ക് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ എല എംപ്ലോയീസിനും അവരുടെ ഐ ഡി ഉണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ സാലറി ഉണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ ഡേ അവർ ജോയിൻ ഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇതും ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലായി എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലായി എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലായി ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കിതെല്ലാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായെന്നായിരിക്കും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിൻ്റെ വേറൊരു സെഷനായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്ക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നമ്മൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ കണ്ട് കിട്ടി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഷെയർ ചെയ്യുക സ്ഥിരം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ബൈ